இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன் டூரோட தொடச்சி தான் நான் வாரத்துக்கு ஒரு போஸ்ட் போடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் டிஷ்வாஷர் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டதுனால இப்போ உடனே அப்லோட் பண்ணுறேன் வேலைக்கு போகிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வேலை நமக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பாத்திரம் கழுவுறது பெரிய டென்ஷனுங்க ஸோ அந்த டென்ஷனுக்காக நம்ம என்ன வீட்டு வேலைக்குன்னு ஆள் வைப்போம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சா அந்த பாத்திரத்தை கழுவுறதுக்குள்ள ஐயோ அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க வர்ற டைம் வரைக்கும் சிங்க் நிறைய பாத்திரம் கடந்து அப்பப்பா அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது ஸோ இந்த டிஷ்வாஷர் நம்மகிட்ட இருந்துருச்சுன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம சூப்பராக எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் எவ்வளோ பாத்திரம் இருந்தாலும் நிம்மதியாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக இருந்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஐஎஃப்பி டிஷ்வாஷர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் என்னோடது ஐஎஃப்பி நெப்டியூன் விஎக்ஸ் ஸோ அதோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் ரெண்டு ரேக் இருக்குது நமக்கு ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் எல்லாமே அதனால் எவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் வச்சா கூட நம்ம வந்து இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த ரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக உள்ளது இது அதுவும் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டஸ்ட் ஏதாவது விழுந்துச்சுன்னா அது உள்ளே போயிடும் ஸோ அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதாவது கருவேப்பில் ஏதாவது குப்பை கிப்பையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதில் சேர்ந்துரும் அதை நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து சால்ட்டு போடுறது அது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதை மாற்றிக்கலாம் இது வந்து அப்படி ரொட்டீன் பண்ணி இது வழியாக தான் தண்ணி வந்து நமக்கு ஷவர் ஆகும் ஸோ அது வந்து இடிக்காத அளவுக்கு நம்ம பாத்திரம் போடணும் இங்கே வந்து டிட்டர்ஜென்ட் போடுறது இதில் வந்து லிக்விடு அதாவது ஷைனியாக இருக்கிறதுக்காக கிளாஸும் சில்வர்லாம் ஷைனியாக இருக்கிறதுக்காக இதில் டிட்டர்ஜென்ட் சாரி லிக்விட் போடணும் இதில் இதோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் இடையில இடையில சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதாவது இந்த இடத்துல பாத்திரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல வேணாலும் மாத்தி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பின்னாடி உள்ள ரேக் பாருங்க இதை வந்து அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் தேவைன்னா அதை நிமித்தி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா பின்னாடி திருப்பியும் வச்சுக்கலாம் அதுல ஸோ நமக்கு தேவையான இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம நார்மல் இந்தியன் குக்கர்ஸ் அதெல்லாம் போடுறதுக்காக நான் இடம் தான் இது ஸோ நம்ம எந்த எவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் கூட ரொம்ப ஹெவி பாட்டம்லாம் வந்து கீழே வைங்க நான் எதுவுமே ஆனால் அதிக குப்பையோடு அப்படியே வைக்க மாட்டேன் அதாவது கருவேப்பில் காய்கறி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் சிங்க்லே அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு உள்ளே வைப்பேன் ஏன்னா நமக்கு எப்போதுமே க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ வீணாகக்கூடாதுன்ட்டு இந்த இடத்துல பிளேட்டெல்லாம் நம்ம வைக்கலாம் அதாவது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பாத்திரத்தோட லெவலை பொறுத்து நம்ம எந்தெந்த இடத்துல ப பிளேட் வைக்கணும் அல்லது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பாத்திரங்களே கூட நீங்கள் பெரிய குக்கர் சில்வர் பாத்திரம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் ஐட்டம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த பால் பாத்திரம் டீ போட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் அதிகமாக இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் வேணால் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதாவது அதை வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பளிச்சின்னு ஆகும் இது என்ன நான் நார்மல் மோடில் வைக்க போகிறேன் அதனால நான் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் மேலேயும் நம்ம சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் அதிக வெயிட்லெஸ் உள்ள பாத்திரங்கள்லாம் மேலே வைக்கலாம் அதாவது இதில் பெரிய ஸ்பூனு டம்ளர் அந்த மாதிரி கப்பு அந்த பவுல்ஸு அந்த மாதிரிலாம் நான் மேலே வச்சுப்பேன் இதுலேயே நிறைய ரேக் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு நம்ம இந்த டிஷ்வாஷர் போதுமானது ஸோ இந்த சைடில் நான் எல்லா பா டம்ளர்ஸ் எல்லாம் இதில் ச வச்சிடுவேன் கிளாஸ் டம்ளர்ஸ் சில்வர் டம்ளர்ஸ் வைக்கலாம் அது மாதிரி அலுமினிய பாத்திரம் நீங்கள் இதில் வைக்கக்கூடாது இரும்பு பாத்திரமும் இதில் வைக்காதீங்க பிளாஸ்டிக் பாத்திரம்னா ரொம்ப லோ குவாலிட்டி பா இது வைக்காதீங்க ஏன்னா இது வந்து ஸ்டீம்லையே தான் நிறைய வந்து வாஷ் பண்ணும் அதனால் நான் வந்து அதில் ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்டில் பிளாஸ்டிக்கில் உள்ளது அதை வைக்க மாட்டேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிளேஸ் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து கிராஸில் நான் அந்த ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெங்கே கேப் இருக்குதோ அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மேலே பாருங்கள் இதுவும் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் தான் இதில் சின்ன பவுல் ஸ்பூன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் போட்டு வைக்கலாம் ஸோ ஆனால் மெயினாக நீங்கள் வந்து இந்த கீழே இடிக்கக்கூடாது அந்த ரவுண்ட் சுற்றும் போது இந்த மேலே உள்ளதுக்கும் இதுக்கும் நமக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ வந்து இதில் டிடர்ஜென்ட் போடுறேன் அது ஐஎஃப்பியில் உள்ளது தான் அது ஸோ இந்த பவுடர் வாங்கி
இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி தான் வாஷ் பண்ணுவேன் அதனால எனக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் அல்லது ரெண்டரை மாதத்துக்கு கூட வரும் அது அதுலேயே மெஷர்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஹாஃபு அல்லது ஃபுல்லு அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம மூடிடலாம் இப்போ அதை டைட்டாக மூடிடணும் டைட்டாக மூடிட்டு இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இதில் வந்து ப்ரீ வாஷ் குவிக் வாஷ் எக்கோ சூப்பர் ஃபிஃப்டி அப்புறம் டெய்லி வாஷ் ஆட்டோ டெலிகேட் ஆட்டோ நார்மல் அப்புறம் எல்லாமே இந்த மாதிரி மோடு இருக்குது நம்ம ப்ரீ வாஷ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு காஞ்சிடுச்சு காலையிலேருந்து பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ப்ரீ வாஷ் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ குவிக் வாஷ்ன்றது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ரொம்ப ஹெவியாக இல்லை உங்களுக்கு பாத்திரத்தில் அதிக ஸ்டெயின் இல்லை அப்படின்னா குவிக் வாஷ் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் எக்கோன்றது டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹார்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஆன் ஆகும் தண்ணியோட அளவு கம்மியாக தான் எடுக்கும் இதில் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் எப்போதும் வந்து இதில் தான் வந்து சூப்பர் ஃபிஃப்டியில் தான் வச்சுருவேன் அது அது ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் க்ளீன் பண்ணிவிடும் அது எல்லாமே ரொம்ப தரும் இப்போ நான் அந்த ப்ரோக்ராமில் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வாஷ் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ இது எனக்கு தான் பிளிங் ஆகிட்ருக்கு அது ஆனால் நேராக பார்க்கும்போது அது பிளிங் ஆகாது உங்களுக்கு இதோட எலக்ட்ரிசிட்டி லெவல் வந்து ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக்சிட்டி லெவல் வந்து ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அவ்வளோ எடுக்கிறதே இல்லைங்க நார்மலாக தாங்க இருக்குது தண்ணியோட அளவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகுது இப்போ நான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு வாஷ் பண்ணிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் திறந்த உடனுமே நல்ல ஒரு ஆவி பறக்கும் மேலே ஏன்னா ஸ்டீம்லேயே தான் இது வாஷ் ஆகுது ஸோ இந்த ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறவங்களுக்கு பாருங்கள் ஸோ இதில் பாத்திரத்தெல்லாம் பாருங்கள் நல்ல பளிச்சின்னு ஆகிருக்கும் எந்த ஒரு இது கண்ணாடி பிங்கான்னா ரொம்ப பளிச்சின்னு இருக்கும் ஸோ நமக்கு ட்ரை பண்ணியும் கொடுத்துரும் நம்ம திரும்பவும் ட்ரை பண்ணணும் காய வைக்கணுன்றது வேலையே இல்லை அப்படியே எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ சில்வர் பாத்திரம்லாம் நல்ல பளிச்சின்னு இருக்கும் இது பாருங்கள் கொஞ்சம் இப்போ நான் உடனே எடுத்ததுனால அப்படி இருக்குது மற்ற சில்வர் பாத்திரம் கிளாஸ் பாத்திரம் அப்படிலாம் பளிச்சின்னு ஆகிடும் நமக்கு பிளேட்லாம் அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல சுட சுட அப்படியே இருக்கும் நல்ல ஹைஜீனிக் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் பால் பாத்திரம்லாம் பாருங்கள் பளிச்சின்னு ஆகிடுச்சு லைட்டாக ஒரு அலச அலசிட்டு நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அந்த ஸ்டெயின்லாம் இதாகிடும் இப்போ இதுவே வந்து நீங்கள் ஆட்டோ இன்டென்சிட்டிவ் மோடில் வச்சுருந்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி டிகிரியில் அதாவது ஹெவி ஸ்டெயின் உங்களுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்கு அந்த மாதிரி உள்ளது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மோடில் வைக்கலாம் அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் வாஷ் பண்ணும் இருந்தாலும் தண்ணிலாம் ரொம்பலாம் எடுக்காது உங்களுக்கு நல்ல ஹீட்லேயே வாஷ் பண்ணி எடுத்துரும் பாருங்கள் குக்கர்லாம் பளிச்சின்னு ஆகிடுது ஸோ அலுமினிய பாத்திரம் போடாதீங்க பிளாஸ்டிக்கில் சாதாரண பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க இவ்வளோதாங்க டிஷ் வாஷர் பற்றி சொல்லணும்னா அதாவது அதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிட்ட வருது அப்புறம் அந்த பவுடரோட ரேட் அப்படின்னா அறநூறுபாய்க்குள்ளே வரும் பவுடர் அப்புறம் அந்த லிக்விடு சால்ட் அதெல்லாம் சேர்த்தா அது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஐட்டம்லாம் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்லைனில் விட நேராக ஷோரூமில் போய் அப்புறம் நீங்கள் அதை நேரடியாக பார்த்துட்டு வாங்கினா நல்லது இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்டு அப்படின்னா அவங்க நேரடியாக நம்ம சொல்லிட்டோம்னா உடனே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஐஎஃப்பி சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் நான் மெயினாக இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அதாவது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வாங்கி வைக்காதீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா மட்டும் இந்த பொருளை வாங்குங்க ஏன்னா அதிக காசு கொடுத்துட்டு சும்மா தூங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது வேஸ்ட்டு ஸோ வேலைக்கு போகிறவங்க அல்லது நிறைய ஸ்டெயின் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வீட்லேயே ரொம்ப டென்ஷன் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேலைக்காரவங்களை வச்சுட்டு நம்மளால் வேலை வாங்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ரொம்ப அருமையான ஐட்டம் தான் வந்து நீங்க இதுல சேஃப்டின்னு பாத்தீங்கன்னா சைடு லாக் இருக்கு அப்புறம் வந்து ஏதாவது நமக்கு தண்ணி வரல அப்படின்னா அது வந்து பிளிங்க் ஆகி காமிக்கும் ஏதாவது எரர் இருக்கு என்ன எரன்றத நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஓவர் ஃப்ளோவோ லீக்கேஜோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஹீட் வெளியில் வரும் அந்த மாதிரியும் பிரச்சனை இல்லை நாய்ஸும் கிடையாது வாரண்டி டூ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 
மெயினாக இடையில் சொல்ல மறந்துட்டு உங்கள்கிட்ட பாத்திரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு லோடில் போட்டுக்கலாம் மேலே இல்லைன்னா கீழே ஒரு வாட்டி வச்சுட்டு அதை ஹாஃப் லோட் கூட ஃபில் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏதாவது டவுட்னால் என்கிட்ட கேளுங்க நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க